హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమా రెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో మనం ఏంటి నేర్చుకుందామంటే రికరెన్స్ రిలేషన్ మీకు ఎవరెవరికైతే రికరెన్స్ రిలేషన్ ఉందో వాళ్ళందరి కోసం నేను చెప్తున్నాను అండ్ సిలబస్ సేమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒకటేసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ వీడియోస్ పోస్టింగ్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చూడండి అమ్మా ఇది ఎవరెవరికి ఉందో ఫస్ట్ చెప్తాను జేఎన్టీయు గురజాడ విజయనగరం వాళ్ళకి వీళ్ళు వచ్చేసి దీన్ని ఎంఎఫ్సిఎస్ అంటారు అండ్ జేఎన్టీయు అనంతపూర్ వాళ్ళకి డిఎంజిటి దిస్ ఈస్ బోత్ ఫర్ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ రెగ్యులేషన్ అండి చాలా చాలా క్లియర్గా అసలు మాకేమీ రాదు అన్న వాళ్ళు కూడా వదిలేయొద్దు నేను కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయి వీడియోస్ కూడా చెప్తాను అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఫుల్ వీడియోస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వీడియోస్ ఉన్నాయి రికరెన్స్ రిలేషన్ మీద చాలా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫస్ట్ బేసిక్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఏంటిది అసలు టైప్స్ ఆఫ్ రికరెన్స్ రిలేషన్స్ ఏంటిది అందులో హోమోజీనియస్ ఏంటి నాన్ హోమోజీనియస్ ఏంటి మరి హోమోజీనియస్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి నాన్ హోమోజీనియస్ లో కాన్స్టెంట్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి పవర్ ఎన్ లో ఉంటే ఎలా చేయాలి పాలినామియల్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి అనేది చాలా చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను వాటితో పాటు జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా చేయాలో చెప్పాను ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తారు ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు అర్థం కావడానికి టూ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఒక రెండిట్లో నుంచి తీసుకున్నాను జేఎన్టీయు అనంతపూర్ అండ్ జేఎన్టీయు గురజాడ విజయనగరం వాళ్ళకి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ లో వస్తుంది రైట్ మనకి మధ్యలో ఆర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది రైట్ చూడండి బెట మీకు అర్థం కావడానికి ఎందుకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానో చెప్తాను వినండి ఫస్ట్ మీరు రికరెన్స్ రిలేషన్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మన ప్లేలిస్ట్ ముందు పెట్టుకొని క్లియర్ గా అసలు వాట్ ఈస్ ద రికరెన్స్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పాను దాన్ని ఆర్డర్ ఎలా కనుక్కుంటాం ఏంటిది హైయెస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ మైనస్ లోయెస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ చేస్తే మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ రికరెన్స్ రిలేషన్ వస్తుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇట్ ఈస్ హోమోజీనియస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ అ నాన్ హోమోజీనియస్ మళ్ళీ నాన్ హోమోజీనియస్ లో కూడా ఏం చెప్పాను నాన్ లీనియర్ లికరిన్ రికరెన్స్ రిలేషన్స్ అని చెప్పాను రైట్ ఆ నాన్ లీనియర్ లో మీకు ఇలా ఇచ్చాను చూడండి పవర్ ఎన్ ఉంటే ఎలా చేయాలి లేదా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటే ఎలా చేయాలి లేదా పాలినామియల్ లైక్ త్రీ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఈ మూడిట్లో నుంచి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అరు కొంతమంది దానిలోనే జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అంటారు ఈ మూడిట్లో నుంచి చేస్తాం అది కూడా కంపల్సరీ ఆ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ ఏబి అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది టూ పవర్ ఎన్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ టైప్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద non homogeneous non linear differential equation to the power n okay ee question sure shot ostundi and generating deenlone manam generating function generating function sure pakka ఓకే బట్ టైప్స్ ఉంటాయి అది చెక్ చేసుకోండి అండ్ వాటితో పాటు చూడండి ఇలా అడుగుతారు ఒక రికరెన్స్ రిలేషన్ ఇచ్చేసి ఈక్వల్ టు జీరో అంటే హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఇచ్చేసి విత్ ద ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఇస్తారు మనకి ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి వాటి మీద ఒక క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా ఇక్కడ అడిగారు కదా సేమ్ ఇదే టైప్ ఇక్కడ కూడా అడిగారు సో ఆల్ ద రికరెన్స్ రిలేషన్ ఇది కూడా హోమోజీనియస్ అడిగారు ఓకే ఆర్ లో అండ్ సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ ఏ ఎయిట్ బిలో ఏఎన్ సిక్స్ ఏఎన్ మైనస్ టూ జీరో ఇది కూడా ఇనిషియల్ కండిషన్స్ విత్ హోమోజీనియస్ అండ్ అనదర్ వన్ చెక్ చేసుకుంటే చూడండి సెవెన్ ఏబి ఇందులోనే ఇది కూడా సాల్ ద రికరెన్స్ రిలేషన్ ఏంటిది ఇది హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ విత్ ఇనిషియల్ అంటే హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ విత్ ఇనిషియల్ కండిషన్ మీద షోర్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది దాంతో పాటు మీరు మనకి నాన్ హోమోజీనియస్ నాన్ లీనియర్ లో జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఏంటి కాన్స్టెంట్ ఇస్తే ఏంటి పాలినామెల్ ఇస్తే ఏంటో తెలిస్తే చాలు మీ అదృష్టం బాగుంటే ఇవి రెండు ఒకటే బిట్ లో రావచ్చు చూడండి ఇది చేస్తారు పవర్ ఎన్ అంటే ఓకే అండ్ ఇది చేసేస్తారు పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడికి మీకు టెన్ మార్క్స్ వచ్చేస్తే డి డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ లో జస్ట్ లైక్ పాలినామియల్ సాల్వ్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఈ యూనిట్ ఏ ఒక్కరు వదిలేయొద్దు బట్ వీడియో కంపల్సరీ లైక్ చేయండి అప్పుడే నేను మీకు మోర్ అండ్ మోర్ అనలైజ్ చేసి ఇలాంటి వీడియో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను బట్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఏంటిది మరి సెకండ్ ఆర్డర్ ఏంటి థర్డ్ ఆర్డర్ ఈ మూడు ప్రిపేర్ అవ్వండి దాని తర్వాత హో
ఓకే ఎన్ మైనస్ టూ మైనస్ ఎన్ చేస్తే పవర్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఏ టూ వస్తుంది అంటే దిస్ ఇస్ అ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ సారీ హోమోజీనియస్ డిఫరెంట్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఓకే ఆ విధంగా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే కంపల్సరీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ విత్ దిస్ కాన్స్టెంట్ కావచ్చు పాలినామియల్ కావచ్చు పవర్ ఎన్ కావచ్చు ఓకే ఆర్ ఎన్ టర్మ్స్ ఒక కాన్స్టెంట్ ఇలా ఈ మూడిట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ హోమోజీనియస్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అవ్వచ్చు నాన్ హోమోజీనియస్ కూడా అడగచ్చు దిస్ ఈస్ లైక్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఎందుకని ఇవన్నీ నాన్ హోమోజీనియస్ ఒకటి హోమోజీనియస్ ఉంటే ఒకటి నాన్ హోమోజీనియస్ చూడండి ఇది నాన్ హోమోజీనియస్ ఇది హోమోజీనియస్ అలా అడుగుతారు ఇగో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే అడిగారు హోమోజీనియస్ లో సొల్యూషన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఇచ్చేసి డైరెక్ట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అని అడుగుతారు అది ఎలా చేయాలో చెప్పాను లేదు వీటి మీరు ఇంకా కావాలంటే నేను ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ మీకోసం పేపర్ మీద సాల్వ్ చేసి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను చెక్ చేసుకోండి మీ కమెంట్స్ ని బట్టి మీకు సొల్యూషన్స్ పెట్టాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తాను కాబట్టి మీరు కమెంట్ చేయండి అప్పుడే నేను పంపిస్తాను ఓకే ఓకే అర్థమైంది కదా అంటే మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం నేర్చుకోవాలి మీరు జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ పక్క నేర్చుకోండి ఓకే ఒకటి వచ్చేసి జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ మీద షోర్ రావచ్చు అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి నాన్ హోమోజీనియస్ లో టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఏంటి ఫంక్షన్ ఉంటే ఏంటిది పాలినామియల్ ఉంటే ఏంటిది ఓకే ఈ టైప్స్ కేస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చెప్పాను అండ్ జస్ట్ సెకండ్ ఎఫ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఒకటి ఎఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ చెప్పాను అండ్ ఇంకొకటి ఎఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఎఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఉంటే ఏంటి ఎన్ ఉంటే ఏంటి పవర్ ఎన్ ఉంటే ఏంటి అండ్ సమ్ పాలినామియల్ ఉంటే ఏంటి ఈ ఫోర్ కేస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి షోర్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ వాటితో పాటు సెకండ్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ థర్డ్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ విత్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇక్కడికే మీకు అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయిపోతాయి ఇంకా ఏమన్నా డిఫరెంట్ గా ఉంది మీ దగ్గర డిఫరెంట్ పేపర్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ కావాలంటే మన కి పోస్ట్ చేయండి నేను అవి పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అవి కూడా సొల్యూషన్ సాల్వ్ చేస్తాను మీరు పోస్ట్ చేసి ఇమ్మీడియట్ గా కావాలి అని అంటే కాదండి మీరు పోస్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్స్ పోస్ట్ చేస్తానో ఆ వీడియోలో యాడ్ చేస్తాను ఓకే బేట అర్థమైంది కదా ఇది జేఎన్టీ గురజాడ విజయనగరం ఎంఎఫ్సిఎస్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ యూనిట్ హౌ టు పాస్ అండ్ డిఎంజిటి జేఎన్టీ అనంతపూర్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి రిఫరెన్స్ రిలేషన్ ఫోర్త్ యూనిట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మనకి కమెంట్ సెషన్ లో కమెంట్ చేయండి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ లైక్ షేర్ కంపల్సరీ